TNBSC revision kita channel kita subscribe panengam seventh standard second time minyal. Nampu di antara sel pada kalau minsaram mungkin mukia pangku baik itu minsaram mila da wal kaya nampu alam nenek cikur da pakam mudi ada minsaram nampu di sel kalau yeri da aku bodoh nampu di wal kaya um wasdi aku de. மின்சாரத்தேன் நம் எங்கிருந்து பெரிகிறோம் நம்முடைய வீடுகள் பல்லிகளில் பெய்ன்பட்டத்து குடிய மின்சாரத்த அரிகில் இருக்கிற துனைமின் நிலையங்களுந்து பெரப்படுது துனைமின் நிலையங்கள் பெரிய மின்னுற்பத்தி நிலையங்களுந்து மின்சாரத்த பெரிது மின்னுற்பத்தி நிலையங்கள்ல மின்சாரம் கம்பிகள் மூலிமா மின்மாட்சிகளுக்க பிரியடங்களுக்கு அண்பப்படுது பிரும் தமில்நாடுமுந்திகிறது தூத்துகுடி கண்ணாகுமரி திர்ணல் வேலி மாவட்டலங்கள் இருக்கு மின் கலன்களின் வகைகள் மின் கலன்கள் இரண்டு வகைப்படும் முதன்மை மின் கலன்கள் முதன்மை மின் கலன்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்த கூடியது இந்த மின் கலன்கள் பயன்படுத்தும் போது அதில் இருக்கிற வேதிப்பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால அதை திருப்பியும் மின்னேற்றம் செய்யவோ பயன்படுத்தவோ முடியாது எடுத்துக்காட்டு கடிகாரங்கள் டார்ச் விளக்குகள் டிஜிட்டல் கடிகாரங்கள் கணக்கிடும் கருவி இதில் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மின் கலன்கள் துணை மின் கலன்கள் சேமிப்பு மின் கலன்கள் துணை மின் கலன்களை மின்னேற்றம் செஞ்சு பலமுறை பயன்படுத்தலாம் எடுத்துக்காட்டு தானியங்கிகள் கைபேசிகள் அவசர கால விளக்குகள் இதில் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மின் கலன்கள் முதன் முதலாம் லூயி கால்வானி அப்படிங்கிற இத்தாலிய விஞ்ஞானியால மின்கலம் உருவாக்கப்பட்டது அலெக்சாண்ட்ரோ ஓல்டா அப்படிங்கிறவரால இது மேம்படுத்தப்பட்டது இது மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டு தற்கால மின்கலன்கள் உருவாக்கப்படுது தற்போது நடைமுறையில மீண்டும் மீண்டும் மின்னாற்றல் தரக்கூடிய கார மின்கலன்கள் சூரிய மின்கலன்கள் இதெல்லாம் இருக்கு இந்த சூரிய மின்கலன்கள் ஒலி ஆற்றல மின்னாற்றலா மாற்றக்கூடியது மின் சுற்று மின் சுற்று அப்படிங்கறது மின்கலத்தோட நேர்முனையிலிருந்து எதிர்முனைக்கு மின்னூட்டம் செல்லும் தொடர்ச்சியான மூடிய பாதை மின் சுற்று பொதுவா பின்வருமவற்றால் உருவாக்கப்படும் மின்கலம் இல்லாட்டி மின்கல அடுக்கு வந்து மின்னோட்டத்தை தரக்கூடியது மின் கம்பிகள் மின்னோட்டத்தை எடுத்து செல்ல பயன்படுது மின் விளக்குகள் மின்னாற்றலை பயன்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு சாவி மின்னூட்டத்தை தேவையான போது செலுத்தவோ இல்லாட்டி நிறுத்தவோ பயன்படும் அமைப்பு இது மின் சுற்றோட எந்த பகுதியிலும் இணைக்கப்படலாம் மின்னூட்டம் செல்லும் போது மின் சுற்று மூடிய சுற்றுன்னு மின்னூட்டம் செல்லாத போது மின் சுற்று திறந்த சுற்றுன்னு அழைக்கப்படுது இந்த மூன்று படங்கள்ல ஏதேனும் ஒன்றில மின் விளக்கு ஒளிருமான்னு கேக்குறாங்க ஏ படத்துல மின்னோட்டத்தை தரக்கூடிய மின்கலம் அதுல இல்ல பிங்கிற படத்துல மின்னோட்டம் செல்வதற்கான இணைப்பு கம்பி அதுல இல்ல சிங்கிற படத்துல தொடர்ச்சியான பாதை கிடையாது அதனால மூணு படத்துலயுமே மின் விளக்கு ஒளிராது 
செயல் நாலு புள்ளி ஒன்னு எலுமிச்சை பழ மின்கலம் இதுக்கு தேவையானது எலுமிச்சை பழம் சுமார் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள தாமிர கம்பி இரு இணைப்பு கம்பிகள் இரும்பு ஆணி கால்பனா மீட்டர் எலுமிச்சம் பழத்தை நல்லா அழுத்தி உருட்டி சாறு வர மாதிரி வச்சுக்கணும் தாமிர கம்பிய எலும்பிச்சம் பழத்தோட சொருகணும் மறுமுனைய கால்வனா மீட்டரோட ஒரு திருகோட இணைக்கணும் மற்றொரு இணைப்பு கம்பியோட ஒரு முனைய இரும்பு ஆணியோட இணைக்கணும் இரும்பு ஆணியில் இருக்கிற தாமிர கம்பி மூன்று சென்டிமீட்டர் தொலைவில் இருக்குமாறு எலும்பு எலும்பிச்சை பழத்தோட சொருகணும் கம்பியோட மறுமுனைய கால்வனா மீட்டரோட மற்றொரு திருகோட இணைக்கணும் இப்போது கால்வனா மீட்டரோட குறிமுள் விளக்கம் அடைவதை காணலாம் இதுல இருந்து எலுமிச்சம் பழ சாறு வந்து மின்பகு பொருளாகவும் தாமர கம்பி இரும்பு ஆணி இதெல்லாம் மின் வாய்களாகவும் செயல்படுது ஒரு எலுமிச்சம் பழம் தரக்கூடிய மின்னோட்டம் மிக குறைவாக தான் இருக்கும் மூன்று அல்லது நாலு மின்கலன்களை ஒன்றாக இணைச்சு சிறிய மின் வளக்க ஒளிர செய்யலாம் மேற்கூறிய செயல்பாட்டுல தாமர கம்பி நேர்முனையாகவும் இரும்பு ஆணி எதிர்முனையாகவும் எலுமிச்சம் பழ சாறு மின்பகு பொருளாகவும் செயல்படுது இதே மாதிரி எலுமிச்சம் பழத்துக்கு பதிலாக உருளைக்கிழங்கு பீட்ரூட் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் கால்வனா மீட்டர் கால்வனா மீட்டர் அப்படிங்கிறது மின் சுற்றுகளில் செல்லக்கூடிய மின்னோட்டத்தை கண்டறிய பயன்படும் கருவி கால்வனா மீட்டரின் வழியே மின்னோட்டம் செல்லும் போது அதனுடைய குறிமில் விளக்கம் அடையும் குறியீடுகள் எதற்காக மின் சுற்ற விளக்கும் போது அதை வரைய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது மின் சுற்ற வரையும் போது அதிக நேரமும் மின்கலாடுக்கு மின் விளக்கு இதையெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா வரைவாங்க இது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் இதற்கு தீர்வு காணதா குறியீடுகளை பயன்படுத்தி மின் சுற்றுகளை வரைய முறையை பயன்படுத்தலாம் மின் பொருள்களின் குறியீடுகள் மின் சுற்றில் பொதுவா பயன்படுத்தப்படும் மின் பொருள்களின் குறியீடுகள் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மின்கலம் நீளமான கோடு நேர்முனையும் சிறிய கோடு எதிர்முனையும் குறிக்கும் மின்கள அடுக்கு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலன்கள் சேர்ந்த அமைப்பு தொடுசாவி தொடுசாவி செயல்படா நிலையில் உள்ளது மின் சுற்று பூர்த்தியாகவில்லை இதனால மின்னோட்டம் செல்லாது தொடுசாவி செயல்படும் நிலையில் உள்ளது மின் சுற்று பூர்த்தியாகும் மின்னோட்டம் செல்லும் மின் விளக்கு மின் விளக்கு ஒளிரவில்லை மின் விளக்கு ஒளிர்கின்றது இணைப்பு கம்பி மின் பொருள்களை இணக்க பயன்படும் மின் சுவிட்ச் ஃபேனை நிறுத்தவோ இயக்கவோ இல்லாட்டி பல்பை ஒளிர வைக்கவோ நிறுத்தவோ எதை பயன்படுத்துவீர்கள் இதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அமைப்பு தான் ஸ்விட்ச் இதை வந்து தொடுசாவின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்விட்ச் வந்து மின் சுற்றுல மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கவோ தடுத்து நிறுத்தவோ பயன்படுது சாவி கே மூடப்படும் போது மின் சுற்று பூர்த்தியாகும் இந்த சுற்றுல மின்னோட்டம் செல்லும் அதனால மின் விளக்கு ஒளிரும் சாவி கே திறக்கப்படும் போது மின் சுற்று பூர்த்தியாகாது இதனால சுற்றுல மின்னோட்டம் செல்லாது இதனால் மின் விளக்கு ஒளிராது மேலும் அறிந்து கொள்வோம் மின் விளாங்கு மீன் மின் விளாங்கு மீன் வந்து மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடியது இது வந்து தற்காப்புக்காகவும் தன்னுடைய இறையை பிடிக்கவும் வலிமையான மின்சாரத்தை உருவாக்கி தாக்கக்கூடியது இந்த வகையான மீன்கள் அமேசான் நதியோட தூய நீரிலும் தென் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு நோக்கோ நதிப்படுகையிலும் வாழ்கின்றன கடத்திகள் மற்றும் மின்காப்பு பொருள்கள் கடத்திகள் தன் வழியே மின்னோட்டத்தை போக அனுமதிக்கும் பொருள்கள் எடுத்துக்காட்டு தாமிரம் இரும்பு போன்ற எல்லா உலோகங்கள் மனித உடல் புவி மின்காப்பு பொருள்கள் தன் வழியே மின்னோட்டத்தை போக அனுமதிக்காத பொருள்கள் எடுத்துக்காட்டு பிளாஸ்டிக் மரம் ரப்பர் கண்ணாடி மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு மலை புயல் இடிய தொடர்ந்து வானத்துல பளிர்கிற ஒளி தோன்றும் இந்த ஒளியை தான் நம்ம மின்னல்னு சொல்றோம் மின்னல் அப்படிங்கறது ரெண்டு மே கூட்டங்களுக்கு இடையே நடைபெறும் வலிமையான மின்னோட்டத்தால பிறக்கூடிய பொறி தான் வந்து மின்னல் மின்னல் தாக்கும் போது மரங்கள் எல்லாம் எரியும் கட்டடங்கள் எல்லாம் இடிஞ்சு விழும் மரங்கள் எல்லாம் எரிவதற்கு காரணம் அதன் வழியே வலிமையான மின்னோட்டம் செல்வதனாலதான் மரங்கள் எல்லாம் எரியுது கம்பியின் வழியே மின்னோட்டம் செல்வத கண்ணால பார்க்க முடியுமான முடியாது ஆனா அதுல உருவாக்கக்கூடிய விளைவுகளை மட்டும் நம்மளால உணர முடியும் மெல்லிய கம்பி ஒண்ணு மின்கலத்தோட ரெண்டு முனைகளுக்கு இடையே இணைச்சு சில வினாடிகள் கழிச்சு அந்த கம்பியை தொட்டு பார்த்தோம்னா அது சூடா இருக்கும் ஏன்னா அந்த கம்பி வழியே மின்னோட்டம் செல்வதனாலதான் அது சூடா இருக்கு மின்னோட்டத்தினால உருவாக்கூடிய வெப்பம் அப்படிங்கறது மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய காலம் மற்றும் மின்னோட்டம் பாயக்கூடிய அளவை பொறுத்தது மேலும் அறிந்து கொள்வோம் நிக்ரோம் அப்படிங்கறது நிக்கல் மற்றும் குரோமியம் சேர்ந்த உலோக கலவை மின்னோட்டத்தால உருவாகக்கூடிய வெப்ப விளைவை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய சில சாதனங்கள் மின் வெந்நீர் கொதிக்கலம் தண்ணீரை கொதிக்க வைக்கவும் தேநீர் தயாரிக்கவும் பயன்படுது மின் சலவை பெட்டி துணி தேக்க பயன்படுது மின் விளக்கு ஒளிய தர பயன்படுது ரொட்டி சுடும் மின் அடுப்பு ரொட்டி சுடுவதற்கு பயன்படுது இந்த சாதனங்கள்ல வெப்பம் எவ்வாறு உருவாகிறது மின் வெப்ப சாதனங்கள் எல்லாத்திலையுமே மின்னோட்டத்தால வெப்பத்தை உருவாக்கக்கூடிய கம்பி ஒண்ணு இருக்குது இதுதான் வெப்பம் ஏத்தக்கூடிய பொருள் மின் வெப்ப சாதனங்கள்ல இது ஒரு முக்கியமான பகுதி இது தனி வகை பொருளால் நிக்ரோம் செய்யப்பட்ட கம்பிச்சுருள் மின்னோட்டம் செல்லும் போது இதுல அதிக அளவு வெப்பம் அடையும் இந்த வெப்பத்தால உணவு சமைக்கவும் நீரை சூடு பண்ணவும்
மின்விளக்குல இந்த மின்னலையின் வழிய மின்னோட்டம் செல்லும் போது இது நல்ல சூடேறி பிரகாசமான ஒளிய தருது மின் உருகு இலை மின் சாதனங்கள் வழியே அதிக அளவு மின்னோட்டம் சென்றா என்ன ஆகும்னா அதிக அளவு வெப்பமடைஞ்சு சேதமடையும் மின் சுற்றுகள்ல ஏதாவது குறைபாடு இருக்கும் போது இது மாதிரி நிலை உருவாக்குது இது அபாயகரமான சமயங்கள்ல தீய கூட உருவாக்கலாம் அதிக அளவு மின்னோட்டம் வந்து செல்லும் போது சாதனங்கள் சேதமடையாம தடுக்க மின் உருகு இலை அப்படிங்கிற அமைப்பு பயன்படுது மின் சுற்றுல பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்பு அமைப்பு தான் மின் உருகு இலை தத்துவம் மற்றும் செயல்பாடு மின்னோட்டத்தால ஏற்படக்கூடிய வெப்ப விளைவோட அடிப்படையில மின் உருகு இலை செயல்படுது மின் உருகு இலை அப்படிங்கறது கண்ணாடி அல்லது சொராமிக் பொருள்ல வைக்கப்பட்ட ஒரு கம்பி இந்த கம்பி வந்து வெப்பமடையும் போது எளிதா உருவக்கூடிய பொருளினால செய்யப்பட்டிருக்குது இந்த கம்பி தன்னோட வழிய குறிப்பிட்ட அளவு மின்னோட்டத்தை தான் செல்லும்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த மின்னோட்டம் வந்து அதிக அளவு ஏற்படும் போது கம்பி வந்து வெப்பமடைஞ்சு உருகிறோம் இதனால மின் சுற்று துண்டிக்கப்பட்டு சுற்றுல செல்லக்கூடிய மின்னோட்டம் தடை செய்யப்படுது மேலும் அறிந்து கொள்வோம் சிறிய அளவிலான மின் சுற்று திறப்பான் மின் சுற்று திறப்பான் அப்படிங்கறது அதிகப்படியான மின்னோட்டம் செல்லும் போதோ இல்லாட்டி மின் சுற்றுல குறுக்குத்தடம் ஏற்படும் போதோ மின் சுற்ற பாதுகாக்கும் தானா செயல்படும் ஒரு சுவிட்சு தான் இது மின் சுற்று திறப்பான்கள் வந்து தேவைக்கேற்ப வெவ்வேறு அளவுகள்ல கிடைக்குது இந்த மின் சுற்று திறப்பான்கள் வந்து தானாகவோ இல்லாட்டி நம்மளாலையும் மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு செல்லப்படுது ஆனா மின் உருகு இலை வந்து அது உருகியதுக்கு அப்புறம் மாற்றி அமைக்கணும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு டச்சு நாட்டை சேர்ந்த அறிஞர் கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்டேட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதுல வகுப்பறையில பாடம் நடத்திட்டு இருக்கும் போது மேசையில வைக்கப்பட்டிருந்த காந்த ஊசி வந்து வடக்கு தெற்கு திசையில இல்லாத பார்த்தாரு கவனமா பார்க்கும் போதுதான் அந்த காந்த ஊசி வந்து மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய கம்பிக்கு அருகில இருந்துச்சு அந்த காந்த ஊசிய மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய கம்பியில இருந்து சற்று தொலைவில எடுத்து செல்லும் போது அது வடக்கு தெற்க மாறுது மீண்டும் மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய கம்பிக்கு அருகில கொண்டு வரும்போது அது திசை மாறுவதை பார்த்தாரு இதுல இருந்து மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய கம்பியை சுத்தி காந்த புலம் இருக்கிறத உறுதி செஞ்சாரு காந்த ஊசி பெட்டி காந்த ஊசி பெட்டியில காந்த ஊசியோட மையம் கூர்முனையின் மீது பொருத்தப்பட்டிருக்குது இது கிடைமட்டமா சுழலும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த காந்த ஊசி எப்போதுமே வடக்கு தெற்கு திசையில தான் நிற்கும் செயல் நாலு புள்ளி ஐந்து காலியான தீப்பட்டியில சிறிய காந்த ஊசிய வச்சு பெட்டி மேல மின் கம்பிய சுத்தி வைக்கணும் மின்னோட்டம் செல்லும் போது காந்த ஊசி பக்கத்துல சட்ட காந்தம் கொண்டு செல்லும் போது காந்த ஊசி தன்னோட நிலையிலிருந்து விலகுது காந்தத்தை நீக்கும் போது காந்த ஊசி மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கே திரும்புது மின்னோட்டம் செல்லும் போது காந்த ஊசி விளக்கம் அடையுது அதே மின்னோட்டத்தை நிறுத்தும் போது காந்த ஊசி மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கே வருது இதிலிருந்து மின்னோட்டம் செல்லும் போது கம்பிய சுத்தி காந்த புலம் தோன்றுது அப்படிங்கறத அறிய முடியுது மின்காந்தம் மின்னோட்டத்திற்கும் காந்தத்திற்கும் இடையே தொடர்பு உள்ளதா இரும்பு ஆணி மேல தாமிர கம்பிய சுத்தி கம்பியோட ஒரு முனைய மின்கலத்தோட ஒரு முனையுடனும் மறுமுனைய சாவியின் வழியே மின்கலத்தின் மறுமுனையுடனும் இணைக்கணும் சாவி மூடியதுக்கு அப்புறம் ஆணிக்கு பக்கத்துல சில குண்டூசிகளை கொண்டு வரும்போது இப்ப ஆணி வந்து சில குண்டூசிகளை ஈர்க்கும் இதிலிருந்து மின்னோட்டம் செல்லும் போது ஆணி வந்து காந்தமாவதா அறியலாம் சாவி திறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆணிக்கு பக்கத்துல குண்டூசிகளை கொண்டு வந்தோம்னா இப்ப குண்டூசி வந்து ஈர்க்கப்படல இதுல இருந்து மின்னோட்டம் நிறுத்தப்படும் போது ஆணி காந்த தன்மை இழக்குது அப்படிங்கறத அறியலாம் ஆணியின் மீது உள்ள கம்பியோட சுற்றுகளோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சோ மீண்டும் இந்த சோதனையை செஞ்சோம்னா இப்போது ஆணி வந்து முன்பை விட அதிகமான குண்டூசிகளை ஈர்க்கும் மூன்று அல்லது நான்கு மின்கலன்களை கொண்டு மின்னோட்டத்தை அதிகப்படுத்தி மீண்டும் இந்த சோதனையை செஞ்சோம்னா இப்போது ஆணியானது அதிகமான குண்டூசிகளை ஈர்க்கும் மேற்கண்ட செயல்பாட்டிலிருந்து ஆணி வந்து காந்த வலி ஆணியோட காந்த வலிமை வந்து கம்பியோட சுற்றுகளோட எண்ணிக்கையும் அதன் வழியே செல்லக்கூடிய மின்னோட்டத்தின் அளவையும் பொறுத்தது அப்படிங்கறத அறியலாம் மின்னோட்டம் செல்லும் போது பொருள் காந்தமாக்கப்பட்ட அது வந்து மின்காந்தம் மின் மோட்டார் தந்தி கருவி தொலைபேசி மின்சார மணி இதெல்லாம் மின்காந்தங்களால பயன்படுத்தப்படுது பல பொம்மைகள்ல கூட மின்காந்தங்கள் பயன்படுத்தப்படுது கண்ணில தவறி விழக்கூடிய இரும்புத்தூள் போன்ற காந்த பொருட்களை வெளியே எடுக்க மருத்துவர்கள் வந்து சிறிய மின்காந்தங்களை பயன்படுத்துறாங்க மின்சார மணி மின்சார மணியோட மின் சுற்றுல சாவி மூடப்பட்டிருக்கும் போது கம்பி சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் பாயுது இதனால மின்காந்தம் காந்தமாகுது இது இரும்பு பட்டையை இழுக்கும் இரும்பு பட்டையோட இணைஞ்சிருக்கிற சுத்தியல் வந்து மணிய தாக்கி ஒளிய உருவாக்குது இப்போது மின்னோட்டம் துண்டிக்கப்படுவதால கம்பி சுருள்ள மின்னோட்டம் செல்லாது அதனால காந்த தன்மைய மின்காந்தம் காந்த தன்மையை இழக்குது இதனால இரும்பு பட்டை மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு சென்று மின் முனைய தொடும் அதுல மீண்டும் மின்னோட்டம் செல்லும் அதனால இரும்பு பட்டை இழுக்கப்பட்டு ஒளி உருவாக்கும் இது மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் போது சுத்தியில் தொடர்ந்து மணிய தாக்கி தொடர் ஒளியை உண்டாக்கும் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் வீணான பொருட்களோட குவியல் இருந்து இரும்பு பிரித்தெடுக்க மின்காந்தங்கள்
கடத்தி ஒன்றின் வழியே மின்னோட்டம் செல்லும் போது அதை சுற்றி காந்தப்புலம் உருவாகின்றது துணை மின்கலன்கள் மின்னேற்றம் செய்து மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியவை பொருத்தமற்றதை கண்டுபிடிக்கவும் மின்விசிறி மின் உருகு இலையானது அதன் வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் குறிப்பிட்ட பெரும மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளபோது உருகிவிடும் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக குறியீடுகளை பயன்படுத்தி வரையப்படும் மின் சுற்று மின் சுற்று படம் என அழைக்கப்படும் மின் ரொட்டி சுடும் அடுப்பு மற்றும் மின் சலவை பெட்டி ஆகியவை வெப்பமடைய காரணம் மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு ஆகும் மின் உருகு இலை என்பது ஒரு பாதுகாப்பு சாதனமாகும் மின் விளக்கின் மின் இலையானது டங்ஸ்டன் கொண்டு செய்யப்படுகிறது கூர் முனையின் மீது பொருத்தப்பட்ட காந்த ஊசியானது எப்போதும் வடக்கு தெற்கு திசையை காட்டும் பொருத்துக மின்கலம் மின்னோட்டத்தை தரும் மூலம் மின் உருகு இலை மின் சாதனங்களை சேதமடையாமல் தடுக்கும் மின் காப்பு பொருட்கள் மின்னோட்டத்தை தம் வழி போக அனுமதிக்காதவை மின்சார மணி மின்காந்தம் மின்னோட்டம் மின்னூட்டத்தின் இயக்கம்